கோவை துடியலூரை அடுத்த என்ஜி ஜிஓ காலனியில் வசிக்கும் ஜெயச்சந்திரன் தமிழ்நாடு குடிநீர் வடிகால் வாரியத்தில் செயற்பொறியாளராக பணியாற்றி ஓய்வு பெற்றவர் மழைநீர் சேகரிப்பின் முக்கியத்தை உணர்ந்த இவர் தம் வீட்டில் எளிய முறையில் மழைநீர் சேகரிப்பு அமைப்பை உருவாக்கியுள்ளார் அவர் மழைநீரை வந்து எல்லாமே மொத்தமாக சேகரித்து நாலு இடத்துல வரக்கூடிய தண்ணியை மொத்தமாக கொண்டு வந்து ஒரு பொது குழாயில் கீழே இறக்கி ஃபில்டர் மீடியாவில் வந்து விழுகிற மாதிரி வச்சுருக்கோம் கீழே மணல் கீழே மணல் போடுறோம் சே கல் போட்டிருக்கோம் அதுக்கு மேலே மணல் அடிக்கிருக்கோம் அதுக்கடுத்து கூழாங்கல் வச்சுருக்கோம் அதுக்கு மேலே மணல் மணலுக்கு மேலே வந்து ஜல்லி வச்சுருக்கோம் ஜல்லி வச்சு இந்த நாலு வந்து எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு அடி ஒன்றே கால் ஓடி நாற்பது சென்டிமீட்டர் உயரம் தான் இருக்கும் மேலே தண்ணி நிற்கிறதுக்கு ஒரு எழுபத்தஞ்சி சென்டிமீட்டர் உயரத்துக்கு தொட்டி அளவு கட்டியிருக்கும் இரண்டாயிரத்தி பத்து ஜனவரியில் இந்த திட்டம் இது கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணி முடித்தோம் அன்னைக்கு தேதியில் வந்து இந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் காஸ்ட் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐம்பது அறுபதாயிரம் ரூபாய் ஆச்சு மொட்டை மாடியில் விழும் மழைநீர் குழாய் மூலம் தரைத்தளத்தில் கட்டப்பட்டுள்ள சிமெண்ட் தொட்டிக்குள் விழும்படி செய்துள்ளார் அதிகப்படியாக வரும் நீரை வேறு பாதையில் திருப்பிவிட அங்கு கண்ட்ரோல் ஒன்றையும் வைத்துள்ளார் தொட்டியின் அடிப்பகுதியில் மணலும் அதற்கு மேல் கருங்கல்லும் போடப்பட்டுள்ளது இதில் சேகரமாகும் மழைநீர் கருங்கல் மணலால் சுத்திகரிக்கப்பட்டு சுத்தமான நீராக வெளியேறுகிறது அந்த நீர் தரைமட்டத்தில் கட்டப்பட்டுள்ள தொட்டிகளில் சேமிக்கப்படுகிறது இந்த மேற்கு மலை தொடர்ச்சி ஒட்டியிருக்கிற பகுதியில் ஐம்பது நாள் உறுதியாக மழை இருக்கும் இந்த மழையை வந்து நம்ம பக்குவமாக பயன்படுத்தினா முதல் தண்ணியை வெளியே விட்டுடணும் ஃப்ளஷ் பண்ணிடணும் அதாவது அழுக்கு தண்ணின்னு நினச்சி அதை வெளியே விட்டுடணும் அடுத்து வரக்கூடிய தண்ணியை வந்து நீங்கள் கண்டினியூஸாக சேமிச்சுக்கலாம் இது வந்து ஒரு குடும்பத்துக்கு போதுமானது இதில் ஒரே ஒரு சிரமம் என்னா இருக்குன்னா இதில் வந்து பிஹெச் வெளியுன்னு சொல்லுவாங்க அந்த த பிஹெச் வெளி வந்து மழை தண்ணியில் கம்மியாக இருக்கும் அஞ்சுக்கு கீழே இருக்கும் அதை வந்து அதிகப்படுத்துறதுக்கு மொட்டை மாடியில் வந்து நீங்கள் வெள்ளை சுண்ணாம்பு வச்சு வர்ணம் பூசிட்டீங்கன்னா அதுவே போதுமானதாக இருக்கும் அதுவும் பத்தலை அப்படின்னா கொஞ்சம் சுண்ணாம்பு பவுடர் அது பிளீச்சிங் பவுடரை டிஸ்இன்ஃபெக்ஷன் பண்ணுறதுக்காக பயன்படுத்துகிறோம் இல்லைங்களா அதில் இருக்கக்கூடிய சுண்ணாம்பு பவுடரே வந்து நம்ம பிஹெச் வேலியை அதிகமாகிக்கும் அதுக்கடுத்து தண்ணியில் கரைந்திருக்கக்கூடிய கரை உப்புக்கள் அளவு வந்து மிக 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 கம்மி இருபத்தஞ்சி தான் இருக்கும் ரொம்ப ஸ்வீட்டாக இருக்கும் இதனுடைய பலன்கள்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா கணக்கில் அடங்காத பலன்கள் இருக்குது தண்ணி தெளிவாக கண்ணாடி மாதிரி இருக்கும் எத்தனை வருஷம் ஆனாலும் கிடையாது நீங்கள் செய்ய வேண்டிய ஒன்றே ஒன்று தான் உங்களுக்கு தண்ணீர் சேகரிப்பு தொட்டியை வந்து பதினைந்து தினத்துக்கு ஒரு முறை ம மறக்காமல் டிஸ்இன்ஃபெக்ஷன் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் நீங்கள் டிஸின் அதே மாதிரி மொட்டை மாடியை வந்து சுத்தமாக வச்சுக்கணும் ஆயிரம் சதுர அடி பரப்பளவு கொண்ட வீட்டில் வசிக்கும் நான்கு நபர்களின் தண்ணீர் தேவையில் எழுபது சதவீதத்தை இத்திட்டம் மூலம் நிறைவேற்ற முடியும் என்கிறார் ஜெயச்சந்திரன் தண்ணி வந்தோடனே ஃப்ரெஷ் வாட்டர் முதல் தண்ணி வந்தோடனே அதுக்கு எவ்வளவு அளவு நம்ம பிளீச்சிங் பவுடர் யூஸ் பண்ணணுன்னு இருக்குது ஆயிரம் லிட்டர் வந்துச்சுன்னா ஆறு கிராம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா போதுமானது உங்களுடைய ஒரு கிலோ ஒரு கிலோ வந்து கிட்டத்தட்ட நல்ல தரமான பிளீச்சிங் பவுடர் நாற்பது ரூபா நாற்பத்தஞ்சு ரூபா லூஸில் வாங்கினா ஒரு வேளை அறுபது ரூபா கூட வரலாம் ஒரு கிலோ வாங்கி வச்சா ஒரு வருஷத்துக்கே சரியாக போகும் எங்களுடைய குடும்பம் நாலு பேர் குடும்பம் எங்களுடைய தேவை சராசரி தேவை ஒரு நாளைக்கு வந்து முந்நூறு லிட்டர் எங்களுடைய வருஷம் பூரா இந்த தண்ணி எங்களுக்கு சரியாக போகுது மழை நிறைய சரியாக போகுது ஆயிரம் சதுரடி இருக்கிற வீட்டுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணாலே ஒரு கிட்டத்தட்ட முந்நூற்றி இருபத்தஞ்சி நாளில் எழுபது பர்சன்ட் எண்பது பர்சன்ட் தேவையை வந்து நம்ம இந்த மழை நீரை வச்சு உபயோகப்படுத்திக்கலாம் மீது இருக்கிற எஞ்சி இருக்கிற நாட்களில் வந்து உள்ளூர் நீராதாரத்தை பயன்படுத்தி உபயோகப்படுத்திக்கலாம் இது வந்து மிக நல்ல திட்டம் இது அரசாங்கம் வந்து இதை கண்டிப்பாக ரீயூஸ் பண்ணணும்ன்ட்டு ஒரு கட்டாயமாக ஒரு ஆர்டர் கொண்டு வரணும் வரும் காலங்களில் தண்ணீர் தட்டுப்பாட்டை சமாளிக்க மழைநீர் சேகரிப்பு தான் ஒரே தீர்வு என வலியுறுத்தப்படும் நிலையில் இதுபோன்ற எளிய முறையில் வீடுகளில் மழைநீர் சேகரிப்பை செய்து கொண்டால் நமக்கான தண்ணீர் தேவையை நாமே தீர்த்து கொள்ள முடியும் இதுபோல மேலும் பல செய்திகளோட அப்டேட்ஸுக்கு தினமலர் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்தில் ஒரு பெல் பட்டன் இருக்கும் அதையும் கிளிக் அப்படின்னு பிரஸ் பண்ணிட்டு ஃபேஸ்புக் ட்விட்டர் இன்ஸ்டாகிராம் போன்ற சமூக வலைதளங்களையும் எங்களை ஃ